muốn con đường được phong quang sạch sẽ và môi trường được yên tĩnh và môi trường được đẹp sạch đẹp thì tất cả mọi người chúng ta đều phải làm và mọi người làm thì tất cả trẻ già chúng ta càng già chúng ta càng được gương mẫu mà thậm chí càng trẻ càng phải năng nổ để chúng ta có một con đường để có một cái đường hoa và để có một cái môi trường trong lành xanh sạch và đẹp Sau cơn mưa rào đầu giờ chiều, các cụ bà trong thôn lại bác quốc đi dọn dẹp vệ sinh, trồng thêm và chăm sóc con đường hoa bở ao làng. Thế mới biết được vai trò trách nhiệm của người cao tuổi trong thôn. Tuổi cao chí khí càng cao. Đi qua con đường làng tôi, ai cũng khen ngợi một miền quê đẹp, một miền quê đáng yêu. Bởi ao làng rộng mênh mông, trước đình làng, mặt nước gợn sóng lăn tăn, cây cối xung quanh nhau làng luôn xanh tươi, tỏa bóng mát tạo nên vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, mà ở nhiều nơi khác không có được. Có được cảnh đẹp này là do bàn tay chăm sóc sớm tối của những người cao tuổi trong thôn. Muốn cho quê hương giàu đẹp, xanh sạch đẹp thì phải trồng hoa để quang cảnh nó đẹp. Quang cảnh có đẹp thì dân làng mới đẹp. Dân làng có đẹp thì mọi người đều đẹp và đều phấn khởi, đều phải làm. Tất cả kêu gọi cùng đồng lòng. Mọi người đều muốn cho dân làng chung quanh cảnh quang của làng mình thật đẹp. Ta cùng phải đồng tâm, cùng phải làm. Được nhận trách nhiệm chăm sóc con đường hoa do bà Lê Thị Thuyết làm tổ trưởng. Hàng tuần các cụ trong thôn đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi để chăm sóc, cắt tỉa, nhổ cỏ, tạo nên cảnh quan thiên nhiên cho quê mình luôn được sạch đẹp. Nhất là khu vực gần nhà cụ tình, nhà bà Năm Xuân, ngày nào cũng thế, các cụ các bà vẫn luôn chăm nom vun sới, bởi thế cây cối luôn được xanh tươi. Đẹp làng, đẹp ngõ, ở vị trí nào cũng vậy, người cao tuổi trong thôn luôn chủ động và gương mẫu tuyên truyền nhân dân, con cháu trong gia đình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gương mẫu tích cực cùng con cháu tham gia hoạt động, các phong trào văn hóa văn nghệ, lao động vệ sinh, ngày chủ nhật xanh, trồng cây hoa ven đường, làm cho quê mình luôn sạch đẹp. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, nhằm nâng cao chất lượng thôn văn hóa và chất lượng thôn nông thôn mới hiện nay. muốn con đường được phong quang sạch sẽ và môi trường được yên tĩnh và môi trường được đẹp sạch đẹp thì tất cả mọi người chúng ta đều phải làm và mọi người làm thì tất cả trẻ già chúng ta càng già chúng ta càng được gương mẫu mà thậm chí càng trẻ càng phải năng nổ để chúng ta có một con đường để có một cái đường hoa và để có một cái môi trường trong lành xanh sạch và đẹp chính vì nghĩ thế và thực tế là như thế thì chúng cho nên hôm nay tôi vẫn đi làm và tôi cùng bao nhiêu các cụ trong xóm, chúng tôi hôm nay đã tích cực ra rổ cỏ và chăm sóc đường hoa và xây dựng lên và cấy ghép thêm hoa để mỗi một ngày nó một tươi đẹp hơn. Điều này càng khẳng định được vai trò người cao tuổi trong cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần không nhỏ, vào việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trong thôn. Với ý thức trách nhiệm của mình, hội người cao tuổi với phong trào tuổi cao gương sáng, đi đầu trong việc trồng hoa, chăm sóc con đường hoa cây cảnh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm cho đẹp làng đẹp ngõ, nhằm động viên lớp lớp thế hệ trẻ tích cực hưởng ứng tham gia, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bây giờ cái này nó là cái vệ sinh chung 
cái xanh đẹp chung của toàn dân thì mỗi người phải có người dân phải có một trách nhiệm cùng đóng góp với các cụ chúng tôi để làm cho đẹp làng xanh đẹp đường xanh làng cho nó sạch sẽ giữ cái môi trường vệ sinh cho nó an lành vận động các bà con các chị em người nhân dân xung quanh những người có cùng có trách nhiệm như chúng tôi để làm cái đẹp làng đẹp xóm đẹp đường tôi mong các thế hệ trẻ là phải học tập các vụ nối bước các cha anh nhà mình phải làm thế nào giữ gìn được vệ sinh môi trường cho nó đảm bảo sức khỏe cho toàn dân cho tất cả thế hệ mai sau tôi rất mong các thế hệ thế hệ trẻ là làm như thế